Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Pak Maaf Channel Nah, sekarang saya akan melanjutkan membahas tentang phonetics Dalam phonetics, ada bunyi yang disebut voiced Dan ada yang disebut voiceless Atau bunyi yang bersuara dan bunyi yang tidak bersuara ini hanya istilah saja ya semua bunyi bersuara gitu ya apa itu maksudnya voiced dan apa itu yang voiceless oke okay. voiced and voiceless are related to the vibration of vocal fold jadi voice dan voiceless itu berhubungan dengan getaran pita suara so in the questions are the vocal folds vibrating Is it, this question is important. This answer to the question tell us whether the sound produced is voiced or voiceless. Jadi pertanyaan apakah pita suara bergetar dalam mem memproduksi bunyi itu penting. Karena jawabannya jika ya maka bunyi itu disebut voiced. Kalau tidak maka bunyi itu disebut voiceless. Begitu ya. When the vocal folds are vibrating, the sounds produced are voiced. When the vocal folds are not vibrating, the sounds produced are voiceless. Jadi jika jika pita suara itu bergetar, maka bunyi yang diproduksi namanya voiced. Dan jika tidak bergetar, bunyi yang diproduksi namanya Voiceless. Oke, okay. kita bisa mengetes apakah bunyi itu voice atau voiceless dengan meletakkan jari di leher kita, tepatnya di pas pita suara, dengan membunyikan as, Nah, mana yang ada getarannya? Nah. Kalau ada yang bergetar, kalau terasa getarannya, maka bunyi itu disebut voiced. Nah, di sini bunyi as itu adalah voiceless, sedangkan as adalah voiced. Bunyi-bunyi nah. dalam fonetik, semua vokal adalah voiced. All vowels are voiced. All diphthongs are voiced too. Consonants can be either voiced or voiceless. Jadi semua vokal dan diphthong itu voiced. Sedangkan konsonan ada yang voiced, ada yang voiceless. Berikut ini adalah konsonan-konsonan yang voiceless dan voiced. Up adalah voiceless. Up adalah voiced. Ad voiceless. Ad voice ak voiceless ak voiced af voiceless of voiced as voiceless as voice ash voiceless aj voiced af voiceless av voice Voiceless, ad, voiced. Nah, itu adalah tentang voiceless dan voiced. Ingat bahwa semua vokal dan diphthong adalah voiced, sedangkan konsonan ada yang voiced, ada yang voiceless. All vowels are voiced, all diphthongs are voiced, and consonants can be either voiced or voiceless. Nah, itu jadi semua vokal adalah voiced, semua diphthong adalah voiced, sedangkan konsonan ada yang voiced dan ada yang voiceless sebagaimana dijelaskan di atas. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang bunyi nasal dan bunyi oral. <clears throat> about nasal and 
oral sounds. Okay. So nasal and oral sounds are related to whether the air is issuing through the mouth or the nose. When the air is issuing through the mouth, the sounds produced are oral. When the air is issuing through the nose, the sounds produced are nasals. There are three nasal consonants in English. They are um, an, and ang. Okay, so um, an, and ang are nasal consonants in English. Demikian saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.